Вітаю! В ефірі спільний проект управління стратегічних комунікацій та військового телебачення «Право знати» і я його ведуча Євгенія Гордієнко. Ми продовжуємо говорити про міжнародне гуманітарне право. Сьогодні ми розглянемо третє правило війни – застереження або заходи безпеки. Мова йтиме про те, що можна робити, аби захистити цивільне населення під час бойових дій. Отже, плануючи або вже проводячи напад, необхідно враховувати наступні чинники, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення. А саме, переконатись, що ціль – дійсно військовий об'єкт. Вибрати такі способи та методи ведення бойових дій, які б мінімізували супутні втрати. Утриматись від атаки, яка не пройшла тест на пропорційність. Або ж завчасно повідомити про атаку, яка може нашкодити цивільним. В іншому випадку відмінити атаку, якщо змінились обставини або з'явилась нова оперативна інформація. Варто пам'ятати, що коли можливий вибір між декількома військовими цілями для досягнення рівної переваги, варто вибрати такий об'єкт впливу, ураження якого приведе до найменшого додаткового збитку. Контролювати ситуацію потрібно до самого моменту застосування зброї. І, як ми говорили раніше, правила війни завжди двосторонні. Важливо не лише самим їх дотримуватись, але й вживати заходів, аби уникнути жертв серед цивільного населення, викликаних ворогом. Не варто провокувати його на порушення правил, наскільки це можливо. Зокрема, уникати розташування власних військових цілей серед цивільних об'єктів або поблизу них. Переважно, заходи безпеки доволі прозорі та зрозумілі. Але інколи рекомендація про попереднє сповіщення цивільного населення про вогневі удари видається дивною. В такі моменти військові здивовано запитують, ми що, повідомимо противника про наші удари? Тому доречно детальніше розібратися в цьому правилі. Пояснимо це на прикладі бойових дій США в Іраку. Як відомо, зв'язок у будь-яких війнах був і є чи не найважливішою складовою бойового забезпечення. Тож під час бойових дій в Іраку керівництво армії США зрозуміло, що знищення телекомунікаційних вузлів Іраку – то одна зі складових перемоги. Адже, знову ж таки, без зв'язку немає управління, а без управління немає перемоги. У Багдаді був великий телекомунікаційний вузол, що керував мережами проводового телефонного, стільникового, мобільного зв'язку та інтернету. Керівництво армії США зрозуміло, що знищення цього телекомунікаційного вузла виведе з ладу систему зв'язку, що надасть їм значну воєнну перевагу. Проте на тому об'єкті працювало понад сотню цивільних людей. Отримати воєнну перевагу ціною сотень людських життів США не могло. Тому вони вчинили так. Всім працівникам телекомунікаційної компанії був надісланий лист, де повідомлялося, що в конкретний час по будівлі поруч буде нанесений ракетний удар. В зазначений час працівники компанії переконалися в намірах США. Високоточним ударом була зруйнована закинута недобудова поблизу їх установи. Того ж дня працівники знову отримали лист з повідомленням, що о 6 ранку буде нанесений такий же удар по будівлі, де вони працюють. Оскільки робочий день у працівників телекомунікаційної компанії починався о 8 то раніше визначеної години на роботу ніхто не поспішав приходити. О 6 годині ранку був нанесений удар по телекомунікаційному центру. Відповідно, цивільна мережа зв'язку, якою користувалися, і підрозділи Збройних сил Іраку вийшла з ладу. Таким чином американські війська отримали значну перевагу. Звичайно, втрати серед цивільного населення теж були, адже на момент удару в будівлі знаходилась охорона та чергова зміна. Проте жертви не вимірювались сотнями. Цього вдалося досягнути попереднім інформуванням цивільного населення. Отже, для виконання подібного завдання мають задіюватись підрозділи кіберрозвідки, які дізнаються електронні адреси поштових скриньок працівників компанії, підготовлені фахівці, які напишуть листи працівникам компанії, наприклад, перекладачі, підрозділи, які будуть проводити демонстративні дії, тобто наносити удари по визначеним цілям. Таким чином можна досягнути військової переваги з мінімальними супутніми втратами серед цивільного населення. Погодьтеся, що збройні підрозділи, які діють таким чином, викликають повагу, що і є ознакою професійної армії. 
І ми, звичайно, підтримуємо прагнення української армії відповідати світовим стандартам ведення бойових дій, які є визначальними в співдружності країн НАТО. Головне, що відрізняє нас від орків, це те, що ми дотримуємося правил і канонів війни. Доволі часто в суспільстві виникає диспус, чи варто попереджувати про удари, які можуть завдати шкоди цивільному населенню. Мова йде про удари по військовим об'єктам. Давайте я спробую пояснити це зі сторони, як і волонтера, який допомагає з початку війни, а тепер як діючого військовослужбовця. Річ в тому, що попередження про військові удари по військовим об'єктам, які знаходяться в гущі, де перебувають багато цивільних, це нормальна практика. Багато хто з військових скаже, чому ви ж попереджаєте і, можливо, цей військовий об'єкт не буде вражений. Проте існує міжнародний досвід. Якщо ми подивимося на таку країну, як Ізраїль, вони завжди попереджують, що будуть бити в ту чи іншу місце, де знаходяться військові склади або ж об'єкти військової інфраструктури їх ворога. Ця практика є постійною, і багато хто знає, що цивільне населення покидає ці райони. Більш того, у них існує практика знищення осель і будинків терористів. Вони попереджають, щоб їхні родини могли теж і інші люди вийти з цих осель. Інший момент, не забувайте, мені як спеціалісту з інформаційних війн і речнику «Інформнапалму», що війна точиться не тільки на полях, а в інформаційному плані. І доволі часто такі повідомлення від наших військових можуть зривати хід цілих військових операцій. Не здавайте зраду, оскільки такі рішення приймаються на вищому політичному керівництві і вищому військовому керівництві. Довіряйте Збройним силам і будьте людьми. Перші три правила, які ми вже розглянули – розділення, пропорційність та заходи безпеки – це основні, базові правила, які напряму стосуються військовослужбовців і ведення бойових дій. Проте є і інші правила, що включають комунікацію військових та цивільних, перетин їх сфер діяльності під час збройного конфлікту. Про це ми поговоримо в наступних випусках. Слідкуйте за нами, вірте в Збройні сили України, далі буде!